ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி குவிஸ் டுவெண்ட்டி டூவோட லாஸ்ட் பார்ட் தட் இஸ் பார்ட் த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ ரிமைனிங் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம இன்றைக்கி பார்ட் த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் இன்கேஸ் அந்த பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இந்த எம்ஆர்பி குவிஸ் டுவெண்ட்டி டூ வில் பி ஓவர் அந்த வீடியோஸோட லிங்க்கு மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் லெட்ஸ் பிகின் வித் த ஃபஸ்ட் கொஷின் தேர்ட்டி ஒன் விச் இஸ் கால்டு க்ரோஃபிக் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிற நாலு பிளான்ட்டில் ஏதோ ஒரு பிளான்ட்டோட சினோனிம் க்ரோஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த பிளான்ட்டோட நீங்கள் இமேஜ் பார்த்துருந்தாலே ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் எனிவேஸ் லெட்ஸ் சி த சாய்ஸஸ் நக்ஸோமிகா ஓபிஎம் அக்கோனைட் கன்னாபிஸ் இதில் நக்ஸோமிகா அந்த நக்ஸோமிகாவோட ஒரு சினோனிம் தான் க்ரோஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது நீங்கள் அந்த நக்ஸோமிகா பார்த்துருந்தீங்கனாலே தெரியும் அது வந்து ஒரு ஃபிக்கு மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்டு க்ரோஃபிக் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் தேர்ட்டி செகண்ட் விச் இஸ் நான் ஆஸ் புல்ஸ் பெயின் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிற நாலு பிளான்ட்டில் எதை வந்து புல்ஸ் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஓபிஎம் எப்பட்ரா கன்னபிஸ் அக்கோனைட் இதில் அக்கோனைட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் புல்ஸ் பெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி தேர்ட் கொஷின் ஃபேமிலி ஆஃப் வசாக்கா இந்த வசாக்கா பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா அதோட ஃபேமிலி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் அப்போசைனேசியே ரூபி ஏசியே அக்காந்தேசியே லோகானி ஏஷியே இந்த வசாக்கா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெக்குலியர் பிளான்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதோட ஃபேமிலி வந்து ஒரு பெக்குலியரான நேம் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் இது இந்த ஒரு பிளான்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃபேமிலி வந்து வரும் தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி அக்காந்தேசியே வசாக்காவோட ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபேமிலி தட் இஸ் அக்காந்தேசியே அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஷன் யூசஸ் ஆஃப் அஸ்வகந்தா இந்த அஸ்வகந்தாவுக்கு வந்து நிறைய யூஸ் இருக்குதுன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதில் ரொம்ப காமனாக என்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சாய்ஸஸ் செடேட்டிவ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஸ்டிமுலண்ட் கவுட் அண்ட் ரொமேட்டிசம் இதில் அஸ்வகந்தாவுக்கு செடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது அண்ட் மெயினாக இது ரெஸ்பிரேட்டரி ஸ்டிமுலண்ட் அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்காக இதை வந்து நிறைய ஆயுர்வேதிக் ஃபார்ம்லாம் நிறைய இடத்துல பார்க்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ இது ஜாயிண்ட் டிசார்டர்ஸான கவுட் அண்ட் ரொமேட்டிசம் இதுலேயும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரக் ஸோ அது ரைட் ஆன்சர் இஸ் இது மூணுமே ரைட்டு தான் ஸோ ஆப்ஷன் டி ஆல் அஸ்வகந்தா இந்த அஸ்வகந்தாவுக்கு இந்த மூணு யூஸஸ்மே இருக்குது நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஹோலி பேசில் ஆர் சேக்கர்டு பேசில் இதில் ஹோலி பேசில் சேக்கர்டு பேசில்னு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் பால்சம் ஆஃப் டொலூ எஃபட்ரா துல்சி தசாக்கா இந்த ஹோலி சேக்கர்டு அப்படின்னு சொல்லும்போதே நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் துளசி ஸோ துளசி இருக்கு இல்லையா அந்த துளசி செடி அது வந்து ரொம்ப புனிதமானதுன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அண்ட் அதை தான் வந்து சேக்கர்டு அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் ஸோ சேக்கர்டு ஹோலி பேசல் அப்படின்னா அது வந்து துளசியை வந்து குறிக்குது நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் அதாவது துளசியோட சினோனிம்ஸ் தான் ஹோலி பேசல் இல்லை சேக்கர்டு பேசல்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் விச் கண்டைன்ஸ் மோர் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யூஜினால் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிற பிளான்ட்டில் எந்த பிளான்ட்டில் மோர் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது வந்து ஒரு செவன்ட்டி சிக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை எயிட்டியாக இருக்கலாம் எயிட்டி ஃபைவாக இருக்கலாம் நைன்ட்டியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி குறைஞ்சபட்சம் செவன்ட்டி பர்சன்ட் யூஜினால் கொண்ட பிளான்ட் இது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் க்ளவ் துல்சி போத் ஏ அண்ட் பி நன் இதில் க்ளவில் வந்து யூஜினால் கண்டென்ட் நிறைய இருக்குதுன்னு எல்லாேருக்கும் பேசிக்காக தெரியும் ஆனால் துளசிலையும் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் யூஜினாலுக்கு மேலே தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் போத் ஏ அண்ட் பி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் யூஜினாலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது க்ளவில் மெயினாக இருக்கும் இது நம்ம ரொம்ப காமனாக கேள்விப்படுவோம் ஆனால் துளசிலையும் யூஜினால் கண்டென்ட் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் கொஷின் ஆயில் ஆஃப் துளசி இஸ் ஆயில் ஆஃப் துளசி வந்து அதுக்கு என்ன ப்ராப்
insecticide, diuretic, all. This is the same antibacterial activity. We know all of them in general. And also insecticide activity. That is also the oil and diuretic activity. Hence the right answer is option D, all. Oil of Tulasi has antibacterial activity, insecticide activity, diuretic activity. In the insecticide activity, we can see that in India, we can see that in India, we can see that in the same way. That's why we can see that insecticide is not the same as we can see that in the same way. So, that property is the insecticide. And also, there is an antibacterial property, diuretic activity, that is the additional. Next, 38th question. Which belongs to the family Logani Asiae? So, family is the Logani Asiae, which is a great plant. That's why this plant is called the Logani Asiae family. The choices are Tulasi, Vasaka, Naxomika, Ephedra. This is the same as the Vasaka family. So, that's why. So, the right answer is Remaining record 3, the right answer is Naxomica. Naxomica is the family of Logani ACA family. Next, 39th question. Which plant is annual or biennial? That is annual or biennial. Annual is yearly ones. That is, one plant is complete death for one year. That is annual. So, biennial is the same as the plant for 2 years, that is biennial. This is the same as the plant for either 1 year or 2 years. Annual or biennial, that is the same. The choice is Atrophin, Hyosiamus, Ephedra, Opium. Here the right answer is Hyosiamus. This plant is annual or else biennial. So the right answer is option B, Hyosiamus. Next, 40th question. Belladonna is a dash herb. If you look at the annual biennial, Belladonna herb is here. The choice is biennial, annual, perennial, all. This is biennial for 2 years, annual for 1 year. So, perennial is more than 2 years. If a plant is more than 2 years, it is perennial for 2 years. Here the right answer is, this perennial herb is a perennial herb. So, this is a perennial herb. So, this is a perennial plant. This is a annual, biennial, this is a perennial plant. Perennial meaning is 2 years. That is 10 years, 20 years, 3 years, 4 years. If you say 2 years, you can say that it is perennial. If you say that it is simple, you can say that it is a plant source. That is one example of Belladonna Herb. Belladonna Herb is a perennial herb. Next, 41st question. Belladonna Herb is a perennial herb. Next, 41st question. Taste of opium leaves. OPM leaves are the taste of the OPM leaves. Usually, the leaves are a common taste. That's the answer here. The answer is mostly common. The choice is sweet, pungent, salty, bitter. Most of the leaves are bitter taste. In the OPM leaves are the taste of the bitter taste. Like similar to tea leaves, OPM leaves also has bitter taste. Next, 42nd question. Papaverin and Noscafin are dash alkaloids. In the OPM, alkaloids are one of two types. In that case, in the Papaverin and Noscafin, in the choices, what type of alkaloids are you going to do? The choices, Phenanthrin, Benzimidazole, Benzylquinolin, Benzylisoquinolin. This is Papaverin and Noscapin. These two are one of the same structure. What is the name? Benzyl Isoquinolin. So, in the Papaverin and Noscapin, Benzyl Isoquinolin is the same alkaloid. Next, 43rd question. Order of tea leaves is due to dash. 
இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே கேட்டிருக்கிறது ஓடர் ஸோ டீ லீவ்ஸோட ஓடரை காஸ் பண்ணுறது எது த சாய்ஸஸ் தியோ ப்ரோமின் எல்லோ வாலட்டைல் ஆயில் கேலோடானிக் ஆசிட் தியோ ஃபிலிங் இதில் டீ லீவ்ஸோட ஓடருக்கு காரணமானது எல்லோ வாலட்டைல் ஆயில் ஏன்னா ஓலட்டைல் அப்படின்னாலே ஒரு மீனிங் இருக்குது தட் இஸ் அது ஆவி ஆகக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆவி தான் நமக்கு வந்து அந்த ஓடரை வந்து கொடுக்குது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி எல்லோ ஓலட்டைல் ஆயில் கிவ்ஸ் த ஓடர் ஃபார் டீ லீவ்ஸ் இதுவே டேஸ்ட் கொடுக்கறது கேலட்டானிக் ஆசிட் ஓடர் கொடுக்கறது எல்லோ ஓலட்டைல் ஆயில் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் டிங்ச்சர் ஆஃப் ஓபிஎம் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் டேஷ் ஓபிஎம்லேருந்து டிங்ச்சர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரிப் அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ண டிங்ச்சர் இதில் எந்த யூஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் டயரிட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயாரியா ஆல் இதில் ஓபிஎம் டிங்ச்சர் வந்து பர்டிகுலராக டயாரியாவில் தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிங்ச்சர் ஸோ அதை ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி டயாரியா இந்த ஓபிஎம் டிங்ச்சருக்கு டயரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்காது ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டியும் அதாவது ஹைப்பர் டென்ஷன்லையும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி டயாரியா நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் யூசஸ் ஆஃப் எஃபட்ரா இந்த எஃபட்ரான்னு ஒரு பிளான்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூன்ஸோட மெயினான யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் த சாய்ஸஸ் ராங்கோ டைலேட்டர் வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர் கார்டியாக் ஸ்டிமுலண்ட் ஆல் இதில் எஃபட்ராவுக்கு ப்ராங்கோ டைலேட்டர் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும் வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும் கார்டியாக் ஸ்டிமுலண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து அட்ரினர்ஜிக் ரிசப்டார்ஸ் அந்த ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகிறது மூலிமா தான் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் எஃபட்ராவுக்கு ப்ராங்கோ டைலேட்டர் அதாவது ப்ராங்கேயை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர்னால் பிளட் வெசில்ஸை கன்ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்புறம் கார்டியாக் ஸ்டிமுலண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது ஹென்ஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் மார்ஃபின் வென் ட்ரீட்டட் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் ஃபார்மால் டிஹைட் இட் கிவ்ஸ் டேஷ் கலர் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் ஃபார் மார்ஃபின் ஸோ மார்ஃபினோட கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச் டூ எஸ் ஓ போகிறோம் ஃபார்மால் டிஹைடும் ஆட் பண்ணும்போது அது என்ன கலர் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த சாய்ஸஸ் எல்லோ ஆரஞ்ச் க்ரீன் வயலட் இதில் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் வயலட் கலர் ஸோ மார்ஃபினோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டில் அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த டெஸ்ட்டில் சல்ஃபரிக் ஆசிடும் ஃபார்மால் டிஹைடும் ஆட் பண்ணும்போது இட் கிவ்ஸ் வயலட் கலர் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷினோட நம்ம குவிஸ் டுவெண்ட்டி டூ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த குவிஸ் டுவெண்ட்டி டூவில் டோட்டலாக நம்ம பார்த்தது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து டோட்டலாக பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அப்படின்னு மூணு பார்ட் வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்க்கல அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதோட லிங்க் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த குவிஸ் டுவெண்ட்டி டூ மாதிரியே டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா குவிஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன்லேருந்து குவிஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் ஓவரால் என்கிட்ட பிடிஎஃப் அவைலபிளாக இருக்குது இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஏதாவது ஃபார்மஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப்லாம் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என் கிட்டே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த பிடிஎஃபில் ஒன்லேருந்து ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் யூடியூப்பில் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து ஃபுல்லாகவே வீடியோஸ் பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோஸ்க்குன்னு தனி பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அந்த பிளேலிஸ்டோட லிங்க் இங்கே மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் வேணுங்க ரொம்ப கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஓவரால் இப்போதைக்கு ஒரு ஆயிரம் கொஷின்ஸ் கிட்டே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் அப்கமிங் வீடியோஸில் கண்டினியூஸாக அப்லோட் பண்ணுவேன் யூ கேன் செக் தட் ஆல்சோ அப்புறம் இந்த ஒன் மார்க்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் எனி மெம்பர்ஷிப்